درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیون سفینه برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها واقعا زبان و استقلالیت دو مفهوم به هم توامند دو مفهومی هستند که واقعیت یک ملت را ایفاده میکنند یک ملت برای رسیدن به استقلالیت و برای همچون ملت در هویت و در تشکل بودن حتما باید صاحب زبان بوده باشد و از جانب دیگر این استقلالیت است که میتواند در رشد زبان ملی برای ملت های معین امکان مهم و حیاتی فراهم آورد و از این لحاظ عنوانی برنامه امروزه را گذاشته ایم زبان ملی در زمان استقلالیت دولتی و برای پهلو های این موضوع را شرح و توضیح دادن ما به ستودیا کرشیناسی ساحه نامزدی علم های فیلولوگی مدیر شعبه لغت و اصطلاحات اینستوتی زبان و عدبیات بنامی ابو عبدالله رودکی اکادیم علم های جمهوری توجیکستان فردفس مرزایورف را دعوت نمودم و من ایشان را خیرم اقدم میگم و وقتا اگر با طول تاریخ نظر افکنیم ملت ما در گیر و دارهای بسیار ناموزونه که در طول تاریخ بودن این زبان بوده است که ملت ما را نگاه داشته است یعنی من میبینم که در همین طول تاریخ بسیار زیاده که حاکمیت های گناگان و سلطه های بگانگان در این در منطقه بودن اما مردمان ما یا ملت ما تنها توسط زبان و توسط مبارزات فرهنگی توانیست از هویت خود را نگاه دارد و برای باقی ماندن در پهنای جهان با نام همین ملت زبان تاجیکی بسیار نقش کلیدی و مؤثر داشته است و به طرز دیگر می توان گفت که اصلا اون چی که ما در طول تاریخ نگاه داشت همین زبان بود و از این لحاظ می خواستم که از همین جا شروع کنید و بعدا مثلا در دوران استقلالیت ما با کدامین یعنی رشد زبان تاجیکی در ساحات گناگون و کدام دستاورت ها نایل گردید واقعا توری که به همه گوه معلوم است یکی از رکون های اساسی دولت سوزی و ملت سوزی و خودشناسی ملت این زبانی دولتی بیسو می روید خب ما از تاریخ زبان می دونیم که در طول تاریخ یکونه امیلی که از مردم توجیک رو از نستی نوبودی رها کرده است این زبانی زبانی نوب توجیکی بود که از روی بعضی سرچشمه ها تاریخ زیاده سه هزار سوله دارد و واقعا در دوام اون قدر مشکلاتی که بسر زبانی مداری بود توجیکان توانستن که در طول در جهان موسیر کم زبانی رو دیدن ممکن است که در طول 1700-1800 سال از زیر اصورت بود لیکن باز خود رو از سر نفت زنده کرد و واقعا یکی از چنانه که قید کریم یکی از رکون های اصاسی خودشناس شدن ملت این زبان مدری است و نمی توان گفت که زبان این عمل اصاسی ترین است لیکن یکی از رکون های اصاسی خودشناس شدن ملت این زبان توجیکی است خب مرحله اولی که مردم توجیک به خودشناسی در آخر های سال های هشتادی اصر گذاشته به همین مرحله آمده بودند و ما می دونیم که در سال 1989 یکی از عامل هایی که مردم رو خودشناس نمود این به زبان توجیکی دادن این مقام دولتی بود که خوشبختانه سال 1989 این حادثه به وقوع پیوست و توجیکستان یک از اولین جمهوری شد که در آن زبان دولتی زبان توجیکی ستاتوس دولتی گریف یعنی مقام دولتی گریف که این یک حادثه بسیار فرح بش در, در تاریخی دولتی توجیکون است بعدا بعد از صاحب استقلال گردیدن و بعد از حادثه های جنگ های شهروندی واقعا با ابتکاری اساس گذاری سول وحدت ملی پیش روی ملد جناب بولی محترم امولی رحمان در این سمت کارهوی نظر است به سامان رسانده شدند و یکی از اولین کارهوی که در سال 1995 به انجام رسانده شد این تحیه کمیس تطبیق قانون زبان بود که سال 1995 کارش را شروع کرد و در سال 2009 
علاقه قانون جمهوری تویستون در برای زبان دولتی جمهوری تویستون قبول کرده شد که این مرحله بعدی در, در برای رشد زبان دولتی توجیکی بود بعدا اویسته اویسته مرحله های بعدی و اون نقشه هایی که برای تطبیق کمیته زبان و استیلو تشکیل کرده شد و یکی از مسائل های مهمی که باید در مرحله بعدی حل کرده می شد این قانون املای نوی زبان توجیکی بود که خوشبختانه اول اول در سال 1998 قبول گردید سال ماه سپتامبر سال 1998 که این املا بعد از سال 76 اولی مرتبه در سال 1998 چون که تاکید کردم اولی مرتبه قانون نوی املای زبان توجیکی قبول گردید که مطابق با طبیعت خاص زبان توجیکی بود بله خوب درست است که خوب اولین کارهای کشتن اون چیه که شما نمبر کردید در سمت قانونگذاری و از لحاظ قانونی یعنی اون کارهای انجام داده شدن در سطح قانونگذاری یعنی سر اول در همه محسیسات با زبان دولتی همچون مقام دولتی و تمام مجلس ها معرکه ها مشورت ها با زبان توجیکی صورت گرفت و همچین تغییرات ها مثلا در, هم ساخ... در سطح ساختاری یا اینستوتسیانالی یعنی با وجود آوردن نیحات های مخصوص از جمله کمیته تطبیق زبان و بعدا اصلاحات وارد کردن در سمت خوب اینها بخش اولی بودن که در زمان صاحب استخلالی انجام شدن و اینها از نظر قانونگذاری اصلاحات هایی بودن که در, در این سمت با وجود آورده شد ولی در برابر این ما میبینیم که ایده از کارهای عملی هم در زمان استقلالیت کارهای عملی هم انجام داده شدند و میخواستم سوالم این است که یعنی در سمت فرهنگ نامه ها یعنی با وجود آوردن انسکلپیدیا و فرهنگ نامه های صاحبی سرول چی کارهای عملی انجام داده شد در طول زمان استخدام واقعا چنانی که قید نموده برای اون که کارهای عملی در سمت تطبیق زبان و روشتیان اجرا کرده شود پیش از همه ضرور است که کتاب مکمل اوموده کرده شود که در آن کلمه های زبان ثبت کرده شود و چنین ما از سال های شروعی می دانیم که یکی از کتاب های مکملی که به وسط در آن کلمه های زبان توجی که گیر دوارده شده بدن این فرهنگ زبان توجیکی بود که از سال 1969 در مسکف چاپ شده بود بعدا در زمان سایب استقلالی خوشبختانا سال 2008 با به مناسبت سال زبان توجیکی فرهنگ, مکم... فرهنگ تفسیری زبان توجیکی روی چاپ آمد که زیاده از 87 هزار کلمه رو در بر میگرد و این قدمی دیگری جدی بود در سمتی روش دادن زبانی ادبی عذره توجیک خوشبختانه در سالهای من بعدا در دوام 25 سال است... اگر 27 سال استقلالیت در سمت تهیه کتاب ها فرهنگ نامه ها تعلیم زبانی توجیکی در قانونگذاری در به قانونگذاری وارد نمودن یعنی قانون ها رو بر زبانی توجیکی کردن کارهای زیاد به سامان رسوندن و از جمله در این دوره کارمندان پژوهشگاه زبان و ادبی توجیکی پس جوشگوی زبان و عدبیاتی بنامی عباب لرودکی اکادیمی علمه جمهوری تویستون سهمی نظر رست دارن چون که قید نمودن سال 2008 سال 2010 و سال 2011 سه مراتبه فرهنگی تفسیری زبان توجیکی که فراغیر 82 فضار کلمه به براه و تفسیرشون هست روی چوب اومد در سالهای من بعد همچنین در این سالها دانشنامه رودکی روی کار اومد که اون هم فراغیری کلمه هایی هست که د استاد رودکی استفاده شدن همچنین در این دوره فرهنگ های گناگونی صحابی روی کار آمدن از جمله سال 2011 در انستوت زبان ادبیات به نقشه گرفتند که فرهنگ مکمل زبان توجیکی تحیه کرده شود که فراغیری زیاده از 200 هزار کلمه های کلمه های استلاحات باشد خوشبختانه سال 2011 جلد اکومی این حدود فراغیری 12 هزار کلمه های بوره ها چاپ شد و این زمان تحیه جلد دویون با سامو رسیده است و امیدواریم که تا آخری سال 2018 حرفی ب یا جلد دویون فرهنگ مکامل زبان توجیکی هم 
چوب خواهد شد که برای آموزندگان و صاحب زبانان زبان توجیکی یک کمک یک مدد خواهد کردی خوب پوشیدن است که در زمان شوروی و اصلا قبل قبلتر از آن هم ما میبینیم که آموزش فنهای تکنیکی تکنولوژی و امثال این اصلا به زبان روسی برامانده می شد و لغت های صاحبی در اکثری صاحات حتی در رشته پیزشکی هم هرچند ما قبلا مثلا در طول تاریخ اگر نظر افکنیم ایده از اصلاحات صاحبی تیب و نجوم و امثال این با زبان فارسی با زبان تاجیکی فارسی بودند و متاسفانه بعدا در دوران شوروی همه اصطلاحات اصطلاحات زبان روسی بود خوب امروز در این سمت یعنی در سمت لغت های صاحبی چی کارهای در دوام زمان استخلالیت به انجام رسیدن؟ موردی ذکر است که خوشبختانه یکی یک از سمت های این سختن فرهنگ ها این سختن فرهنگ های صاحبی است که چنان که شما قید نموده در زمان شروعی هم این کار بود و امروز این یک مرحله نوی روشت در, در سمت تحیه نمودن فرهنگ های صحابی هم ادامه دارد و خوشبختانه چند تای چند سال اخیر فرهنگ های گونوگون از جمله فرهنگ استیلوتی تیبی در پنجیل در از, از جانب دانشگاه تیبی توجیکستان تهیه و چوب شده است فرهنگ استیلوتی پلی تکنیکی از جانب محقق نوروف پیر محمد نوروف تهیه و چوب شده است همچنین فرهنگ های گونوگون تیبی از جمله فرهنگ دهان پیزیشکی، فرهنگی دندان پیزیشکی، فرهنگی روان شناسی هم در, در جمهوری توجیکستان بعد از سایب استقلال شدن تحیه و چوب شدن و این کار ادامه دارد بر سوحه فیلالوگیا باشد یه سال پیشتر در سال 2016 فرهنگی وجانومه زبان شناسی نیست تحیه و چوب گردید که این هم یک حادثه فرح بخش است برای فرهنگ های صحابی و من فکر میکنم که در آینده نزدیک هم چون زبان توجیکی جایگاه خود رو در همه صحابه ها روز بر روز افزون کرده صده است و مستحکم میشود دیگر فرهنگ ها در همه صحابه ها نیز تحیه و آماده کرده خواهند شد و در این کار پیش از همه شما چونانی که شما خبر دارید قاموس ملی توجیک هم در این سمت کارهای نظره رسی رو با سامان رسنده استوده است و از جمله فرهنگ اطفال یا فرهنگ اطفال رو که سلسلوی است در انسکلپید کودکان است این هم چوب شده است و من فکر میکنم که بوزن تاکید میکنم که در حتما در این چون طلبوت جامعه طلبوت آمه هست حتما این کارها در آینده نزدیک هم با سامان خواهند رسانید و واقعا یک مسئله دیگر این است که زبان علم پوشیدن است که زبان علم تو اندوزه تبریک به در بالا هم قد کرده در ساحه های مثلا گناگونی تکنیکی و تکنولوژی و پیزشکی و امثالی و همین زبان علم هم زبان توجیکی یک مدت به حیث زبان علم نبود یعنی زبان روسی بود و قبلا مثلا در گذشته دور هم زبان عربی قرار گرفته بود و در این سمت یعنی با زبان علم آوردنی زبان چون که این یک کار بسیار فکر میکنم که کار خیلی سنگین است چرا؟ چون که باید اصطلاحات دقیق ساخت و زبان, زبان را هم بسیار دقیق کرد و این یک البته این یک کار بسیار سنگین است ولی باید اگر ما میخواییم که زبان ما یک جایگاهی بسیار خوب داشته باشد هم در جامعه خود ما هم بعدا در حوزه کشورهای فارسیگو زبان باید دقیق باشد و در این سم چی کارهای انجام یافتند؟ خب ببینید واقعا وقتی که میخواییم که زبان ما زبان علمی باشد باید چند عامل رو بینو باید گریم در مورد امین اندشه شما یک گفته محقق انگلیس بیتران رسی رو باید تاکید کنم که او میگد که یکی از عامل های این سه عامل اساسی رشد کردن در کتاب خود خیرد غرب تاکید میرد کند که سه عامل رشد کردن کشورهای اروپا این پیش از همه با سه عامل وابسته بود یک کم عامل این پیش از همه با زبانهای محلی نویشتن تحقیقات های علمی یا با انجام رسوندن تحقیقات های علمی که این بسیار مهم است 
عامل دیگر این دست جدا کردن دین از دولت بود این هم در رابطه به همین ها کارها است که یعنی که در فکری برتران رسل هم هست که باید به با زبان های محلی حتما اثر های علمی تحقیق کرده شد واقعا این یک چیزی بسیار بنیادی است که وقتی که شما تحقیقات علمی میکنید باید شما با زبان تحقیقاتان رو برای کی باید شما این تحقیقات رو انجام دید باید به با این اوبت گرفته شود در سمت زبان علم شدن زبان توجیکی خیلی کارهای نظر است پنجام رسوندن شدن و از جمله از سال 2012 کمیس اولی اتستاسیونی جمهوری توجیکستان تحسیس یفت و خوشبختانه از سال گذشته این کمیسیا یعنی سختورهای خود رو با تنظیم آورد و علاکه چندین رساله های علمی به زبان توجیکی حمایت شدن که این هم یک حادثه فرح بخش است و من فکر میکنم که طلبات زمان و طلبات زمان خود به همین سمت رفته شده است که ما باید تحقیقات های علمی خود رو به زبان فهمی که برای مردم محلی است به زبان دولتی است آماده کنیم و در این کار کارهای ادامه دارم تشکر زیاد و یک سال دیگر امروز واقعا یک روند جامعه جهانی رو فرا گرفته است با نام روند جهانی شوی یا گلوبالیزاسیا و مسلم است که سرنوشت دولت ها ملت ها و زبان ها هم در روند جهانی شوی زیر سوال می رود زیر تفاهم می رود یعنی در این روند ملت ها دولت ها و زبان هایی که ضعیفند و اونها نمی توانند فراگیر باشند خوب طبیعی است که اونها از بین می روند و سرنوشت زبان تاجیکی در همین روند جهان شوی و دوابسته به همین خطرات چی کارهای رو باید انجام داد چون پوشیدن است که مثلا در این روند من فکر نمی کنم که مثلا هیچ زبان از یعنی آسیب ناپذیر بجوز از مثلا چند همون ملت ها و چند کشور که اینها بسیار در سطح تبادل اخبار در سمت ایجادکاری و کشف تکنولوژی و امثال این اینها بسیار نیرومندن خوب طبیعی هست که اینها به آسیب میمونند و دیگر اکثر زبان ها فکر میکنم که یک حالت آسیب پذیری در آنها مشاهده می شود و نظر شما چی است که ما چی کارها باید انجام دهیم در برابر همین خطرات و سرنویش چی زبان توجیکی چی گناه خواهد بود خب مطابق تحقیقاتی که علمان به انجام رسوندن در جهان موسیف زیاده 6000 زبان امروز عرضی هستی دارد که زیاده 3000 همین زبان ها در آنها رو همین خطری از بین رفتن نابود شدن پیگیر است دامنگیر است که آنها از بین می و خوشبختانه زبان توجیکی به این گروه وارد نیست چون که اگر ما گونه های فارسی و دری رو به نوبت گریم زبان توجیکی از روی نفوذ با یک جای در با زبان با گونه های فارسی و دریش در مقام هبده هم است از روی استفاده برندگانی زبان و من فکر نمی کنم که با این قدر آثار گذشته که ما داریم تنها یک با این قدر آثار گذشته غنیه که ما داریم خطر جدی برای زبان توجکی باشد چون که ما آثار قدیمه خیلی آثار خطی قدیمه که داریم آنها رو باید تهیه کرد از نقطه نظر انتقادی و با جهانی نشان داد یک عامل دیگری که میتواند بویسی از بین نرفتن زبان توجیکی باشد این در شبکه جهانی اینترنت بیشتر مواد یا مطالبی رو که با زبان توجیکی است انتشار کردن است خوب ببینید وقتی که در ما به شبکه جهانی اینترنت وارد میشویم حتما چون زبان این حادثه پدیده جمعیتی است و نمیتواند بیرون از تمام حادثه های اجتماعی و جمعیتی دور باشد از این نقطه نظر من فکر میکنم که بیشتر مواد که با زبان توجیکی است در شبکه اینترنت جای کرده شود و برای این کار امروز من مشاهده می رسد که بعضی وزارت ها رسانه ها یعنی سامانه های خود را دارند که با زبان توجیکی عمل می کنند و, و در اکادمی علم هم خوشبختانه یک, یک, یک 
برنامه رو هندوز شده است که بخش توجیکی ویکیپیدیا پر کرده شود و از این دیدگاه من فکر میکنم که هر قدری که معلومات با زبان توجیکی متن ها با زبان توجیکی در اینترنت زیاد شوند خطر زبان توجیکی رو تهدید نمیکنند مسئله دیگری که در اینجا برای رشد زبان توجیکی میتواند شرایط فراهم آورد این بیشتر نمودنی یعنی تا اصولی تعلیم زبان توجیکی رو امروز ضرورت به میان آمده است که باید تغییر داده شود و این هم یکی از امیل های مهم است چون که وقتی که ما در مکته میانه زبان دولتی رو تعلیم می دهیم زبان توجیکی همچون زبان دولتی تعلیم داده می شود باید همین نکته به این آباد گرفته شود که زبان باید همین نکته به این آباد گرفته شود که اصولی تعلیم تغییر داده شود اون اصولی تعلیمی که در زمان شوروی بود یک حد وابسته به طلبات زمان نیست شما اگر یک نظری سطحی به کتاب های درسی زمان تعلیمی زبان توجیکی نماید آنها 80 درصد فراگیری تنها قایده و گرامتیک هستند و من فکر میکنم که برای اون که زبان بیشتر رشد کند ما باید از عملیه به نظری آیم یعنی از عملیه به نظری آمدن این معنی رو دارد که ما باید اول با متن کار کنیم بعدا به نظری آیم و نظری رو سوزیم در این سمت بسیار کارهای مهم رو انجام دادن ضرور است و خوشبختانه دو سال پیشتر در جمهوری توجیکستون تعلیم مناسبتی با صلاحیت راه اندازی شد که این یک 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 قدم جدی است برای در عمل تطبیق نمودنی یعنی که برای در عمل تطبیق نمودنی اون هدفی که برای رشد زبان توجیکی ضرور است خوب تشکر زیاد و من فکر میکنم که بیننده عزیزی ما تا این مدتی که ما صحبت داشتیم یک چیایی در کاری یک معلوماتی در کاری در زمینه رشد زبان توجیکی در زمان استخلالیت و خود کسب کرد و به شما موفقیت رو برار میخواهم و بیننده عزیز واقعا زبان زبان هر ملت هستی اون ملت هست و هر کس به زبان خود سخندان گرده دانستانی صد زبانش آسان گردن و واقعا اگر هر کدام از ما زبان توجیکی رو در سطح بسیار بلند فرا گیریم و برای رونق این زبان کوشش نماییم زبان ما هم میتوند که یک زبان بسیار سرنفوس در بین کشورهای جهان بوده باشد و امیدوارم بیننده عزیز که واقعا هر نفری از شما چون صاحب زبان هستید و صاحب زبان بودن این صاحب ملت بودن است و نگاه داشتن زبان خود و احترام به زبان ملی خود احترام به فرهنگ و گذشته ملت خود است و از این رو امید میکنم که هر کس به زبان خود سخندان گردد دانستن صد زبانش آسان گردد و هر کدام باید در این در زمینه باس هم روش کردن زبان توجیکی در زمینه این که باس هم توانسته باشیم این زبان رو تکمیل بدهیم یک خدمت های خوب کرده باشیم چون زبان توجیکی واقعا در طول تاریخ یکی از رکن های اساسی نگاه داشتی ملت توجیک بوده است و یکی از رکن های بوده است که توجیک رو با دولت و توجیک رو با استقلالیت هم رسانیده است روز و روزگار شما خوش خوشویند خیرد یارو مندگار شما پوینده بود تاجکستان عزیز بدرود تا درود دیگر